வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பீஃப் கொழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு நட்சத்திர சோம்பு உடச்சி வச்சுருக்க அதை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு கசகசா மூணு ஏலக்காய் பட்டை வந்து ஒன்று அதை நுணுக்கி போட்டுக்கிறேன் ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு கொஞ்சோண்டு சீரகம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக சோம்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் நடுவில் கீறிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வெடிக்காது அப்படியே போட்டிங்கன்னா வெடிக்கும் லைட்டாக இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நீள நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் நிறைய தான் இன்றைக்கி பீஃப் செய்கிறேன் அதனால் ஒரு நாலஞ்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெங்காயெல்லாம் நல்லா வதங்கி இந்த மாதிரி பொன்னீரம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் மூணு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா தக்காளியும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் மூடி போட்டு வேக வச்சோன்னா தக்காளி நல்லா மசிஞ்சு வேகும் அதுக்காக மூடி போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தக்காளி எல்லாம் மசிஞ்சிருச்சு மூடி போட்டு வேக வச்சனால இப்போது நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அந்த வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதில் மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க மிளகாத்தூள் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சாரி ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ கரம் மசாலா சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மசாலா ஸ்மெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு அரைச்ச ஜாரு லைட்டாக அலம்பி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அடியில் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக சும்மா ஒரு தெளித்து விடுற மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வதக்கணுன்னா அடியில் ஒட்டாமல் இருக்கும் அதுக்காக ஊற்றுனது பாருங்கள் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கிரேவி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க பீஃபை சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி இல்லாமல் எடுத்து போட்டுக்கோங்க பீஃப் வேக வைக்கும் போது தண்ணியே ஊற்றாமல் குக்கரில் வச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு விசில் விடுங்க அதிலேருந்து வர்ற தண்ணியே நிறைய இருக்கும் நான் அப்படி தான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் சுத்தமாக தண்ணியே ஊற்றாமல் வேக வைங்க பீஃப் வேக வைக்கும் போது மட்டும் இப்போது நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து கிரேவியில் கலந்தாச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கிரே வெறும் பீஃப் மட்டும் எடுத்து போட்டு நான் இது பண்ணுறேன் தண்ணி தனியாக வச்சுருக்கேன் கடைசியாக சேர்க்கலாம் குழம்புக்கு இது எல்லாம் அந்த மசாலாவோட கோட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்ச தண்ணியை அதில் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குது நான் தண்ணியை ஊற்றாமல் தான் வேக வச்சேன்
இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் அந்த மசாலா பீஃபோட சேர்ந்து குக் ஆகணும் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் குக் ஆகட்டும் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் திறந்து பார்க்குறேன் பாருங்கள் நல்ல எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது இதுலேருந்து வர்ற கொழுப்பே உங்களுக்கு நிறைய இருக்கும் அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து நீங்கள் இதை செஞ்சாலே போதும் நான் இதோடு சேர்ந்து பீஃப் சுக்காவும் செஞ்சேன் அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் அப்லோ அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் எல்லாமே கலந்து குழம்பு ஸ்டேஜுக்கு நமக்கு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொத்தமல்லி தலை தூவிக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம பீஃப் குழம்பு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் பீஃப் குழம்பு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்தி